Заодгчтэй сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн юм индик хүргээ. Институтд ганц зэрэг болон мөнх хэрэгтэн бит хоёр эргэж ирсэн байна. За энэ удаад манай ганцоо маана эдийн засгийн хүлээлт гэсэн сэдвийн тухай ярилцсан. Ер нь бол эдийн засгийн хүлээлт гэдэг энэ ойлголтыг анх Жон Менард Кейнс орчин үеийн макро эдийн засгийн холбон одоо тайлбарласан цагаас хойш үндсэндээ нэг наа наа 90 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. За сүулд Нобелийн шагналд эдийн засгч Пол Самуэлсон бас хүлээлтийг эдийн засгийн зааг урчлал хийх гэж оролдсон. Тэр цаг хугацаа өнгөрсөн. Тэр цаг хугацаанаас хойш л 50 60 жилийн хугацаа өнгөржээ. За тэгэхээр ягаад ер нь хүлээлт гэдэг зүйлийг анх одоо эдийн засгчд ярьж эхлээд за түүнийг бүр зааг урчлах гэж оролдоод за өнөөдөр бүр маш чухал нэг хөвсөгч болоод явж байгаа юм бэ гэдэг талаар манай ган зориг маань та бүхэн дэлэрэнгүү танилцуулах болно. За ихлээ. За тэгэхээр. За тэгэхээр эдийн засгийн хүлээлт гэдэг ойлголтыг бол ерөнхийдөө бол энэ байгаа даа яг индекс ч үж тооцсон бол 1050 оноос хойш байд юм байна. Тэгэхээр дээр конференц борд гэж байдаг. За тэгээд дээрэснээс Мичиганы их сургууль байж байгаа. Энэ газруудаас хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс буюу иргэд өрхүүд ер нь эдийн засгийн юу гэж хараад байна тий. Ирээдүд өснө гэж хараад өнөөдөр хэрэглэг нэм үйлдвэрлэх гэдэг юм уу? Эсвэл ирээдүд эдийн засгийн хямрна гэж хараад өнөөдөр нэг юм оо эрсдлээ тооцоо суугаад байгаа юм уу гэдэгтэй ийм асуулгатайгаар ийм судалгаа бол хийж эхэлсэн байгаад байгаа юм биш. А 2009 оноос Монголын санхүүгийн зах зээлийн холбоонос бол тооцож эхэлсэн буюу өнөөдөр Монгол улсад бол баг 10 жил ингээ тооцогдчихлаа. Тэгэхээр миний харж байгаа ер нь нэг юм бидасан институцэс яг иймэрхүү судалгааг тотмол хийдэг тохиолдол бол Монголд баг байдаггүй. За нэг 2 жил хийж байгаа л хайчдаг байгаад байгаа. А гэтэл энэ санхүүгийн зах зээлийн холбоонос бол тасралтгүй байсан байгаа. Ер нь аливаа судалгаа өөрө тасралтгүй олон жил хийгдэж ич гимээ нэг юм үр дүнд хүрдэг байгаа. Тэр утгаар бол үнэхээр чанартай бас судалгаа болсон гэхэд бол хэлсдэггүй байгаа. За яг ерөнхийд нь зүгээр хүлээлт гэдэг нь тухай ярихад бол яг хайргүй эдийн засгийн хүлээлт гэдэг ойлголт бол чухал нөлөөт. Энийг харин Монголд бол тэр болгон ярихгүй байгаа гэж харамсалтай байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас ярьж эхлэх цаг нь бол үнэхээр болчих гэж бол харж байгаа. Ягаа чухал уу гэхлээр зүгээр жишээ нь валютын аншин одоо хөдөлгөөнөр харилт хэрэв валютын аншиг ирээдүд иргэд өснөө гэд хүлээчих юм бол аваад гарч ирсэн хэрэгтэй болчихно. Тэгэхээр яг валютын зах зээл дээр хэмжээний одоо долларын эрэлт гэдэг зүйл бий болгоно. Гэтэл доллар чи хэмжээтэй шүү дээ. Бүх долларыг татлаа, нэгэн дардлаа. Тэгэхээр доллар аншиг нэс өсчихдөг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг өөрөө одоо энэ хүлээлт нь өөрөө нэг манипуляц хийдэх гол хүн зүйл болоод идэх юм болов гэсэн тийм юм байна. Тэр утгаараа иргэд хүлээлт гэдэг зүйл мэн чухал ачил бүгдэлтэй гэж харагдаж байгаа. За тэгээ санхүүгийн зах зээлийн холбооноос тооцдог энэ хүү бас а индекс юм энэ үрдүн ямар шүү байгаа юм бэ гэдэг бол эндээс харуулсан байгаад байна. Сүүлийн одоо 10 баруун гоо жилийн хугацааны. Ерөнхийд энэ шар зураас бол эдийн засгийн өсөлтийн дэ намк байгаа. А цэнхэр нь бол хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн дэ намк байгаа. Сайн харах юм бол яг тамгыл яваад байгаа. Тэр үндсэндээ эдийн засгийн өсөлт би болохдоо зэрэгцээд л да хэрэглэгчийн хүлээлт хүмүүс ингээд хүлээлт нөхсөөд эдийн засаг бол сайжрах юм байна гэдэг шуудхан тийм бодолтой болчихдаг байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр ч гэсэн бас үзэгчд мэн бас яг дотор бодож байгаа байх тий. За эдийн засаг нь гайгүй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл эдийн засаг цаашдаж өсөх юм байна гэсэн хүлээлт 16 та харьцуулахд бол яг хайрахгүй сайжирсан байгаа. Тэгээ манай судалгаан дээр ч гэсэн яг гарч ирсэн байгаа. 83 байсан индекс 16 15 сүүлээр 83 байсан индекс өнөөдөр 170 хоёр болоод 170 хоёр болоод ирсэн байна. Тоо үзүүлэлт дээр бол хоёр дахь өсцсөн байна. Тийм ярьж байна тий. Тэгэхээр нэлээд тийм хүмүүсийн хүлээлт бол өсцсөн байна. Сайжирсан байна гэж. 2011 онд бол 200 гэдэг тоог бол даваа явцсан байсан үзүүлэлт. Бүр тэр үед бол монголчууд бол үнэхээр бар ингээд багтаж ядаж байсан. Мөнгө нь бар багтаж яаж гэсэн уус юм байна. Тэгээ ингээд буцаад унаад 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 туйлтай өрсөн одоо эргээ сэрэгцэн байгаа. Тэгэхээр яг үндэс ингээд шууд харахад бол одоо 2018 оны ихэд бол эдийн засгийн өсөлт бол одоогийнхаас үйл ажиллагаа өссөн гарах юм болов гэсэн юм таамаглалтай харагдаж байна гэсэн үг. Ер нь нөгөө конференц борд гэж чи дөрөв хэлсэн. Тэндээс индикаторуудыг тооцох нь гурван хугацааны үед гурван ангилж байгаа шүү дээ. Лагийн буюу хоцорддог. А коинсиденс л үү тий. Тэгээ яг зэрэгцээ зэрэгцэж явдаг. А тэгээд одоо төрүүлэгч лидинг үе төрүүлэгч гэж явдаг. Тэгэхээр энэ одоо энд тооцож байгаа индекс маань төрүүлэгч индикатор гэж ойлгож болох уу? Тийм байгаад байгаа. Ер нь төрүүлэгч индикатор гэдэг дээр үндсэн 2 3 индексийг ярьдаг юм бэлээ. За миний мэдхийн ихнийх нь бол одоо хөрөнгийн зах зээлийн үзүүлэлтийг ярьж явж байдаг тий. Чи топ мон Монгол руу топ 2 индекс төрүүлэгч индикатор болох учиртай байж харагдаж байгаа. За хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс бол яг мөн адилхан төрүүлэгч индикатор болох учиртай. Тэгэхээр энэхүү индекс бол нэг 2013 оны үед үзэхэд бол нэг жилийн өмнө баг таамаглаж чадах. 
чадартай харагдаад а гэтээ сүүлийн жилүүдэд бол илүүтэйгээр баг зэрэгцэх шах үзүүлэлт болоод байна л да илүүтэйгээр таамаглах чадвараа алдаад яг зэрэгцээд яваад байдаг тиймэрхүү ер нь хэдэн хүнээс ямар хэдэн асуулт асууж гарч ирдэг энэ нийт юм мянган хүнээс авдаг судалгаа байгаад байгаа мянган хүнээр ойролцоогоор сая хүний төлөөлөх чадвартай нэг чаржлаг юм л 95 их магадталтайгаар тэгэхээр нилэн тийм гайгүй монголын иргэдийг бол төлөөлөх чадвартай гэж харж байгаа за тэгээ судалгаагаа бол дандаа эдийн засгийн итгэлтэй хүмүүс буюу ажил эрхэлдэг хүмүүсээс авч байгаа одоо тэгэхээр яг ажил эрхэлдэг гэдэг чинь тэр хүн чинь ордог олдог буцаага зардал гаргадаг тийм эдийн засгийн итгэлтэй харилцаанд ордог хүмүүс гэж харагдаж байгаа за асуулгын хувьд бол баг 20 гар асуулт байдгийг тэр нэр нь ерөөдөө эдийн засгийг үсгүү та буурнаж бодож ийн үү та энэ хадгаламж одоо хийх үү хийхгүй юу та ер нь одоо мөнгөтэй болчих бол баг тий хаша зарцуулт хийх үү хурцаа удалдаж авах юм уу эсвэл одоо хадгалам чийх юм уу гэдэг ч юм. Иймэрхүү олон асуултууд дээрээс тооцож гарч ирдэг индекс байгаад. Аргачлын хувьд бол энэ бол яг конференц бордынхаар тооцогдож байгаа. Аа. Тэр индексээр явж ирж байгаа гэсэн. За тэгээ өнөөдөр бол өссөн байгаа нь бол одоо иргэдийн бол хүлээлт бол нэлээд өссөн байгаа гэдэг нь харуулж байна гэсэн үг. За ингээд бас салбар нь харлаа. Түрүүн би хэлсэн эдийн засгийн ихтэй хүн амаас авдаг аа гэж. Аль салбарт ажиллаж байна гэдгээр нь одоо ингэж гаргаж ирсэн байгаа. За одоо хоёлын хүлээлт эсээ хазайгаад өөр нэг дүнэлт рүү одоо орох гээд байгаа. Үзэгчд бас энийг анхаарай. Одоо өөр дүнэлт рүү орно шүү гэдэг. За энэ хүн ингээд салбаруудаар харахаар шавааж орж ирсэн салбар буюу энэ шар дөрөс 3 дугаар үлэл гэж байгаа. Шар нь санхүүгийн салбар дээр хамгийн өндөр гарч ирсэн байгаа. Ишүү бүр шавааж орж ирсэн байна. Тэгэхээр санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа буюу одоо чи бит хоёр чинь хамгийн өндөр эдийн засгийн хүлээлттэй болж тараад байна л Эдийн засгийн хамгийн ихээр одоо хүлээж гэж өссөн гэдэг нь хамгийн магадгүй хамгийн их эдийн засгийн талаар юм уншдаг сонсдог мэдээлэлтэй ч байж мэдээлэлтэй байж болох юм гэж за тэгээд энэхүү өссөж байгаа нь бид юу гэж харж болох вэ гэдгийг би бол бодлоо л та тэгэхээр энэхүү график байгаад байгаа зээл гаргалт өссөр байна гэж тэгэхээр энгийн нэр санхүүгийн салбар иргэд санхүүгийн салбар ажиллаж байгаа иргэд ингээд хүлээлт нь өрсөж өөрөө зээл гаргалтыг нэмэгдүүлэх магадлалтай гэж үзэж байгаа буюу одоо ингээд оо эдийн засгийг өсгөж байгаа юм чинь миний одоо гаргаж байгаа зээл бол сайн төлөгднөө гаргаад яг гаргаад яг ингээл нөө нэг хөөрлөөрөө их хэмжээний зээлийг шийдэх магадлалтай гэж би хараад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ одоо яг өсөлт харагдаж байгаа. 11 онд бол мэдээж эдийн засгийг бид төрөөлсөн. Төрөө нэг өсөлт хүлээлт гэсэн энэ өндөр байсан гэж ярьж ирсэн дээ эдийн засгийн төрөөс яг ингэж 75%-аар зээл гаргалт өссөн. Нэг жилийн хугацааны өсөлт шүү дээ. Тий. За дараа нь болохоор 14 онд өгцөн өссөн. Одоо буцаж унж яваад одоо дахиад зээл гаргалт өссөн жоо дээр 20 өдрөө. Яг хоёр энэхүү үзүүлэлт бол мөнгөний илүүлэлтэй бол араас нь дагаж хөдлөлтөй үзүүлэлт л байгаа юм л. Мөнгөний илүүлэлт хэмжээгээр хийгдэж гээд араас нь нэлээ хэмжээ зээл өсөлт гардаг. Энэ үед бол мэдээж мөнгөний илүүлэлт бол огцом өссөн тэрний өсөлт бол одоо гарч ирчих. Гэхдээ давхар хүлээлт нөлөөлж ийнал гэж хэлэх гэдэг. За ингээд энэ зээл гаргалт хүлээлтээс үүдэд ингэж өсөөд байгаа цаашаа хаа өрх юм бэ гэдэг асуудал байгаа тийм. Хэрвээ энэ ингээд өссөр байвал бидэнд эрсдэл байх юм биш үү гэдэг юм бас гинхэн бодол орж ирч байна. Тэгэхээр би энэ бодол энэ номыг уншиж байгаа төрсөн юм л та. Өөрийн хямрал гэдэг тий. Энэ нэр нь a template for understanding big debt crisis гэдэг тий. Том их өрийн хямралыг ойлгох загвар гэж байгаа нэг ийм нэртэй ном байгаад байгаа. Энэ номыг бичсэн хүн бол Ray Dalio буюу Hedge Fund гэдэг тий. Тэгээ арилжаа хийдэг хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо хамгийн том хөрөнгө оруулалтын сангийн бол тийм үүсгэн байгуулах залуу байгаа та. Энэ хүн бол нэлээд тийм өөрөө practical байдлаар эдийн засгийг ойлгож явдаг. Тэгээ энэ номон дээр энэ хүн юу гэж хэлсэн гэхээр За ер нь бол юм үрийн хямрал гэдэг зүйл бол тавтамжтай заавал ирдэг юм байна. А одоо яг ингээл эдийн засаг өсөөд ирэхээр бүгд хөөрөөд л зээл гаргалт нэмэгдээд л ингээл баахан баабл үүсэл, баабл гэдэг нь хөөс тийм ээ. Хөөс үүсэл, буцаал хөөс нь хагараал заавал үрийн хямрал болдог гэдэг юм л механизм орж ирдэг байгаад байгаа. Одоо чинь энэ хүн номон дээр монопол тоглоомтой зүйлсэн байлээ л. Монопол тоглоом тэгдэг чинь тоглоом эхлэхэд бүгдээрээ бэлэн мөнгөтэй эхэлдэг. Тэгээд ингээл тоглоомын эхлэнгүүд очиод газар худалдаж аваад байгаа бүгдээрээ газар худалдаа л аваад байгаа. Тэгээ одоо Монголд бол сайт ингээд тоглоом яг адилхан тоглоом гэж байгаа тий. Газар худалдаж авч байгаа. Тэгээ газар худалдаж авч байгаа бүгд нэр бэлэн мөнгө болоод ирэх үед ерөөхдөө хүнд байдалд ороод ирдэг. Яг л ийм процесс. Бүгд мөнгөтэй болоод ирнэ. Мөнгөтэй болоод хүлээлт нь өндөрөөс өнгөд баах юмд худалдаад авчдаг. Өөрөөр ингээд санхүүжүүлээ явчдаг. Буцаагаад асуудал гараад нөгөө төгөө хөөсрөөд ирэх үед мөнгө нь байхгүй болоод ирдэг. Хямрал руу яваад очдаг. Ийм л дүр зур харагдаж байгаа. За энэ тэгээд Америкийн дата хараалал тэгээ энэ хүн бол Америк хэдийн засгийн төр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн учраас Америкийн дата энэ харуулсан байгаа та. Америкийн банкуудын зээлийн өсөл яг адилхан жилийн өсөлт харуулж байгаа. Буурсан байсан өссөн хямрал ус. Аа. За ингээ явж цаавалж байгаа. Дахи
одоо хямар л байх тухай зөндөө л ярьж байгаа шүү дээ хоёулаа өмнөнч бас ярьж л байсан чич мэдэж байгаа дов жонсын энэ нэг сос огцсон мөсөөд байгаа нь өөрөө хямарлын шинж тэмдэг мөн юм биш шүү хэтэрхий хөөсрөл байгаа юм биш шүү одоо энэ зээл гаргалч гэсэн ингээд цааш өгсөөд яваад байгаа хаа хөрх юм бэ гэдэг юм хямарл хэснээс би одоо сүүлийн нэг 2 жил гарны хугацаанд гадаад зах зээлийг их ажиглаж байна л да ялангуяа хөрөнгийн зах зээл тэгээд алтан дээр тэгээд сая би бол юу гэж харжсан гэхээр ер нь 2017 оноос эхлээ том том хөндөлтүүд өсөх аа гэж хүлээж исэн тэгтэл бол 2017 онд эсэргээрээ юусан маш том өсөлт явсан а тэгээд 2018 он гармагц нөгөө доу индекс унсан а зунсан бүгд унаа тэгэлсэн тэгээд одоо ингээ бодоод байсан чинь 2 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад одоо шинжээчдийн ярьж байгаа ярэн дээр хямрал гэдэг үг аюу их гарч ирдэг болчих чинь аа тэгээ ер нь энэ JP Morgan за Goldman Sachs энэ янз бүрийн одоо заг хүчл тооцоолоор бол хямрал их ойрч байгаа юм байна гэж гэж дүгнэд байна за хугацааны үед бол тэд нар юу гэж яриад байна тэр 20 21 он гэж яриад байна аа тэгэхээр аа ер нь бол яаж ч бодсон 2009 оноос хойш бол ямар ч том хэмжээний унтдаггүйгээр 10 жил үндсэндээ маш их өсөлт гарлаа шүү дээ хөрөнгөний зах дээр эдинсгч гэсэн тэгээд энэ жил одоо энэ гадаад хулдааны ямар л гэдэгтэй холбоотойгоор аа ааз нэлийн унчлаа за тэгээд дээрэс нь америкийн индексүүд бас огцсон унтдаг хийгээд байна тэгээд энэ явж явсаараад нэг 2000 одоо 20 он 21 оноос хумаатал гэж харагдах боллоо. Аа. Тэрэн дээр бай бодлоо л да. Энэ худалдааны дайнтай холбоот бас түүх Америк улс байд юм байна. Тэр нь бас 1920-д оны үед байд юм байна. 1929 онд гэтэл Wall Street crash буюу одоо их хямралын эхлэл тавигдсан өдр байгаа даа. Тэгээ тэр яг энэтэй холбоот юм аадгүй яг энэ худалдааны дайныг эхэлсэн мэдээж сөөр шалтгаан биш байх. Гэхдээ нэг хөдөлгөвчүүдийнх нь нэг болох байх тий. Гэдэг утгаар 2021 онд дэлхийн даяар хямрал болох юм бол Монгол ч гэсэн ялгааг л тэр байдлыг хүлээлж таарна гэдэг санаа байгаа даа. Тэгэхээр яг хөө ирэгээд бас төрүүний хүлээлт үүсээд Монгол дэн зээл гаргалт нэмэгдээд байгаа нь бид нар бас одоо Монголын эдийн засгийг бол тий 2021 оноос бол хүнэр ч магадгүй гэдэг зүйлд бол бас толгойныхоо нэг буланд бол хийцэн байхад бол хэлсдэггүй л гэдэг мэлчиг бол гаргаж болохоор харагдаж байна. За тэгтээ яг хөө энийг бас өдөртх байгууллагад бас л яах аа гэхгүй ажиглаж ийн л да мэдээж бас энэ дээр тодорхой хэмжээний хязгаарлалтуудыг тавиад энэ хямар л болохгүй байх нөхцөл нь тавьж өгч байгаа шээ За тэгэхээр төв банкнаас зээлийн хит халтыг хазаарлаж байна гэж. Хит халт гэдэг маань одоо огцсон өсөлтийг л хэлээд байгаа юм л да тий. Тэгэхээр тэд тэр одоо хэрлэний одоо аа төв банкнаас тавьж байгаа хязгаарлалтууд нь ингэж харагдаж байна. Эхнийх нь бол хэрлэний зээлийн хугацааг 30 сар болгоод тавьсан байх. Тоо тоо. Одоо юу юм бол хамаагүй байгаа даа гэхгүй. Жишээ нь цалингийн зэл гэдэг асуудал бол 5 жилээр авч болдог. Аа тэгэхээр 5 жилээр цалингийн зэл гэдэг байхгүй гэдэг ч юм уу. Одоо 30 сар хэрэг шүү нь 2 дахин багсч юм. 2 дахин багсч чинь цалингийн мэдээж тус тусдаа янз янз байгаа зүгээр одоо ахуйн бараа мараа бол нэг өөр асуудал тий. Тэгэхээр цалингийн зэлийн хувьд бол нэг өөр асуудал гэдэг ч юм. Тэгэхээр энэ бүгдийг дээр нь ингээд лимит тогтоогоод өгчлөө. Тэр хэрэглэний зэл бүр иргэдийн зэлийн бас асуудал дээр тодорхой хэмжээний хязгаарлалт тавьцсан. За дээрэс нь иргэдийн зэлийн төлбөр оролцохын харьцаа 7. Яг хөө энэ бол ихэнхдээ нормал төвшн нь бол одоо энгийн төвшн бол 45% байдаг. 45% байдаг байгаа гэдэг. Гэхдээ зарим зээлүүдийг бол ингэж гардгын тодорхой л багхгүй тийм ээ. 90% хуваар гарцсан зээл гэж юм байж л байдаг тий. 80% хуваар гарцсан гэж юм байж л байдаг. Тэгэхээр энэ дэр бас дээр нь хязгаар тогтоогдох гэж л. 70%. Хүн хизээж орлогынхаа 70% бас хитэрс хэмжээний өөртөө байж болохгүй гэдэг асуудал. Тэр энэ дэр бас иргэд өөрсдөө бас бодох хэрэгтэй билээ. Заримдаа хамаагүй гэдэг нөгөө нэг хүлээлт нь өндөрсөж гэр миний орлого гэсэн нэг итгэчдэг. А тэгэхээр их хэмжээний үр авчих гээд. Тэгээ эргээ өөр нь асуудалд ороод хямралт ордог. Тэгэхээр ингээд нэг юм бохимдтай болол хүм мөн буруутах гээд оо энэ Star Bank намаг ингэж хүлж ин яаж ин гээл те. Тэгэхээр тэнд чи өөрөө хөөхний санхүүгийн зохицуулт байгаад энэ дэр төв банк тасгаар тавьж өглөө. За 3 дахь болохоор валютын зээл эрсдлээр жигнэх хувийг 100 тай болголо гэж 120% өгсөн байж. За энэ бол яг иргэдэд бол шууд ойлгомжтой ч биш нэг хамаатай ч биш юм байгаад байна. Тэгвэр маш ингийн дээр эндээс юу ойлгох вэ гэхээр валютын зээл олголт бол багсах юм байна л гэдэг ингийн мэсэж үл шууд авчихад болохоор байна. Тэгээд ч валютын зээл юу нэг баг л авдаг гэдэг юм тий. Тийм баг авдаг. Яг валютын зээл чи өөрөө өндөр савлгаата. Тэгэхээр өнөөдөр яг хөө хэдий валютын хаан шүү дээшээ савсан ч гэсэн валютын зээл бол төргийн зээлээсээ хямдхан хэвэрэл байна л тий. Өнөөдөр юм байдлаар бол жилийн хугацаанд нэг жил мэлэр харалт юм байна. Нэг жилээр харах юм бол тэгж харагдаж байна. Аа. Тэгээд төв банкнаас бол нэг юм ерхөө одоо цааш алтаа аа хамгийн жоод л авч гин зөв зөв тэгээд эдрэг ингээд нэгтгээд ингээд хараад байсан чинь ерөөсө долларын гадагшлах урсгалыг л шууд бус аргаар хязгаарлалж байгаа юм шиг харагдаад байна л та надад бол яг л хэрэглээний зээлийн хугацаа за 
хоёр дахин хугацаанд буурчлаа гэхээр мэдээж ах мөнгө багсна. Аа тэгсэн ч гэсэн нөгөө талда бол юу вэхээр ер нь хэрэглэний зээл гэдэг чинь бол эргэл импорт штэ. Тэгэл байх. Тэгээ их ингэ импорт. За машин авна, гар утас авна. Өөр юу ах уу тавилга ийд хөгшлөл авна тий. Гэл ингээл харахаар эргэл валют гадагшлах. Аа иргэдийн зээлийн төлөр орлого хайрцаад алуу гэдэг бол бас л нөгөө авал тэгэл зээлээ авал тэгэл нөгөө гадагшаа гаргаж байгаа тий. Аа валютын зээлийн эрсдлүүд ингэх үе 150 гэхээр бас л валютын гарах урсгалыг л багсгаж байгаа юм шиг ингэж л харагдаад байна л да. Тэгэхээр төв банкны бодлог бол зээлийн өсөлтөөр дамжуулаад давхар цаана нь онилж байгаа юм нь бол валютын гарах дэмий урсгалыг боё төвчөж болох зардлууд гэж байгаа да шүү дээ. За бол одоо лан 200 авч унах албатай юу те. За бол Lexus 5 тал авч унах албатай юу. За бол одоо тэр iPhone сүлд хэд гарсан арав гарсан уу те. Тэрийг одоо авч хэрэглэх шаардлага байна уу те. Тэр нэг юм манайхан ч одоо нэг тийм мөнгөтэй болоод ирэхээр үргэлжлэн болдог зан те. Тэгэд үргэлжлэн болоод да мөнгө өөрөө дуусчих дараа нь ямар л гарах шалтан гоё ганцглаад ингээд байж индэг. Илгэрээ хэвтээд тэрийгээ одоо эргүүлээд борот борог бол хин нэгнээс хайдаг. Нэг ийм бас сэтгэл зүйн нийгмийн хандлага бол байгаа шүү дээ Монголд тийм ээ. Монгол хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр нэг зах замбраагүй төвчөж болох анх анхдагч бус тийм хоёрдагч гурдагч магадгүй тавдах хэрэглээний тэр хэрэглээнд их хязгаарлах зорилготойгоор ийм бас арга хэмжээнд арга хэмжээнд аваад байгаа юм да гэж харагдлаа. Энд тэгээд эргээд долларын ханш дээр ч гэсэн төрөг бас ахтар сулрах байсан нөхс байдлыг а боруулах л болтой тийм ээ тэгэл бай яах вэ тэгэхээр эргээл нөгөө нэг өмнө урд жисэнчлэн болж болох үед тийм эрсдэлтэй хямралаас л хэргийж байгаа арга хэмжээнүүд л байгаа даа юм бол тэгэхээр эдгээр бас шийдлүүдэг бол зүг гэж харж байгаа хоёр хүмүүс гэсэн бол тийм мэдээж Монгол улс бол яах яах гэх төлбөрийн тэнцэлтэй хэд хот хэд тэнцэг байгаа даа тэгэхээр энэ хэдийн тэнцэг бол иймэрхүү шийдвэрүүд валютын урсгал за тэгээд ирсэн зээлийн хит халтыг одоо бууруулсан иймэрхүү байдлууд бол маш түүх шийдлүүдийн болол гэж бол харж байгаа За тэгэхээр яг өнөөдөр миний ярих юм бол үгээр. Аа ингээд тус чинь тус чинь тэгэхээр одоо хитрхий параноид гэж ярьдаг шүү дээ ингээд болоогүй байхад юмиг одоо өрчөж харж айж ярьсан байж магадгүй. Аа гэхдээ мэдээж эрсдэл гэдэг зүйл бол өмнө нь бид нар харж тооцож нэг юм миний нэг дуртай үг байдаг. Hope for the best, prepare for the worst боё. Хамгийн сайн сайхан зүйлийг хүсээд хамгийн муу мухайд бэлтэй гэж үгүй. Тэгэхээр мэдээж бас шинжээ чүний хувьд одоо эдийн засгийн чүний хувьд муу мухай бол ярьдаг, мэддэг. А гэхдээ мэдээж эдийн засг өснөө гой болно гэж доктор хүлээж хийдэг юм л дүгнэлттэй байна да. За баярлаа. Газад да баярлаа. Тэгээд манай үзэгчд манаас эдийн засгийн хүлээлт гэдэг зүйл ялангуяа энэ хүлээлт бол одоо энэ доллар ханш дээр айгүй их орж шүү дээ. Огцом нөлөөтэй. Огцом нөлөөл чинь. Жишээлбэл одоо валютын санд орохоор болоо гэнгүүт л унаал тий. За нөгөө сангийнх нь ихний одоо хөтөлбөрийнх нь ихний шатан амжилттай болоод дүгнэлтэй өгөөд өргөжлөөлөхөр болоо гэнгүүт л ханш тогтворж байгаа л тий. Гих хөшлөн. А за бонд босглоо гэвэл тэгэнгүүт заст одоо 5 6 сая доллар бонд эдийн засгт орж ирээд ингээд ханшд нөлөөлөх юм байна ч гэдэг юм тий. Ингээд ер нь бол энэ хүлээлт гэдэг зүйл бол ялангуяа энэ сангийн зах зээлдэр маш маш их үштэ харагддаг мэдрэгддэг а энэ валютын ханшин дээр за тэгээд ялангуяа нөх хувьцаан дээр хувьцааны ханшин дээр бол компани нэг үйлчлэгээ сайн үйлчлэгээ гаргалаа гэдэг хэд компаниных нь орлого гашиг нь орж ирээгүй ахтал ханшин үсээ явчдаг тэрний нэг том жишээ бол фейсбук байла шүү дээ за юу фейсбук дээр жишээлбэл ихний хагас жилийн тайл ингээ гарч байгаа тэгэхэд бол ашгийн таамаглал нь бол биелсэн орлогын таамаглал нь жоохон л дутсан а тэгэхэд бол хувьцааны ханш бол 20 өвөр нэг өдөр нь дотор гонж байгаа эн чи юу гэсэн үг вэ нөгөө гэхээр аль хизээний урдчлаад нөгөө хөрөнгөийн зах зээл дээр оролцож байгаа оролцогчд маань аль хизээний тэр фейсбукийн орлого ашиг бол өснөө гэдгийг 2 3 жилийн дараа өсөх юм өнөөдөр тооцоолж авчирч чад хувьцаа авчихаар ханш нь айхтар өндөр өссөн байсан а тэгээ яг бойд байдал дээр нэг жоохон дутангууд л хавцааны ханш нь одоо нэг 20 өвөр нэг өдөр нь дотор гонж ах жишээ тэр иймэрхүү байдлаар хүлээлт гэдэг бол бидний иргэн тойронд амьдралд бол маш их хүчтэй нөлөөлдөг болсон байна Тэгэд тийм учраас та бүхэн бас энэ хувийнхаа амьдрал ч тэр компанийнхаа амьдралд ч тэр за шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс улс орны макро эдийн засгийн амьдралд ч тэр тий. Энэ хүлээлт гэдэг зүйлийг маш зөв зөвтэй удирдаж авч явахгүй бол энэ чи эргээд баг тэгээ одоо хямралд агуулах хэмжээний а эсвэл маш том хөөсийг үүсгэх а эрсдэлд агуулах хэмжээний ийм зүйл байгаа да шүү гэдгийг энэ нэвтрүүлгээр хүрэх хийх зорилоо. Заанхаар ландуулсан давхан доёрлоо. Эрэгтлөө өнөхт эргэ уулзлаа баяртай.